à la croisée des chemins entre tatouage et rugby. Une femme, Célia, tatoueuse de plus de 50 rugbymen pro. Le rugby, c'est ma passion. Le tatouage, c'est mon métier et ma passion depuis 21 ans. Enfin, les rugbymen sont tous tatoués, donc euh, on s'est dit pourquoi pas. En plus, une nana qui tatoue, euh, voilà, c'est assez fun. Des, des gaillards costauds, euh, voilà, et puis des beaux gosses, accessoirement. T'es encore là demain, c'est ça, en plus Comment ça va, hein, si on n'a pas fini, on peut finir demain. Ils hein. font des milliers de kilomètres pour les aiguilles de Célia et son salon toulonnais. C'est dire sa réputation dans le monde du rugby. Quand tu vois des joueurs pour des deux top 14 qui se font tatouer, tu te dis, euh, voilà, y a des... en plus tu vois les photos, tu vois le résultat, donc automatiquement, quand tu vois que c'est bien fait, tu te dis pourquoi pas, pourquoi pas Célia Bien, je vais te montrer un, un peu les joueurs de la tournée. Des joueurs de Pro D2, Top 14 et des internationaux. Là, tu as Tonio, euh, le, le pilier euh, de l'équipe de France, super sympa. Il passé une petite semaine à La Rochelle chez lui, euh, très très accueillant. Gaël Ficou, euh, qui est du stade Toulousain, mais à l'époque où je l'ai tatoué, il était en France moins de 20. Ainsi que Teddy Thomas, qui est au Racing maintenant, mais qui était au Biarritz quand je l'ai tatoué et qui était en France moins de 20 aussi. Célia tatoue gratuitement les rugbymen en échange de maillots et de dotations qu'elle vend ensuite aux enchères au profit d'une association de lutte contre les maladies orphelines. C'est cette femme au cœur tendre qui fait vaciller ses colosses. C'est là toute l'ironie. Je dirais pas que j'ai du plaisir à faire mal à mes clients, mais c'est vrai que c'est assez rigolo quand tu vois que des fois, tu as des gars ils font 100, 140 kilos et qui sont là à couiner. Quoi. Tu dis jamais je leur mettrai une cartouche sur un terrain, mais euh, par contre, là, j'ai ma petite revanche. Euh, voilà. Je pense à une bonne mêlée, un bon rock. Quand Célia discute rugby, elle sait de quoi elle parle. Sa passion, elle la vit aussi sur le terrain. Joueuse, elle est même devenue la première femme à obtenir le diplôme d'état d'entraîneur. Nous sommes dans la banlieue de Toulon, en plein entraînement du rugby club Valetois. Une équipe qui évolue en top 8 féminin, la première division. Une équipe que Célia va retrouver dès la saison prochaine, après deux ans de blessure. Encore une fois, du pré au salon de tatou, il n'y a qu'un pas, puisque de nombreuses coéquipières sont aussi ses clientes. <rire> Et alors Célia, elle est meilleure au rugby ou en tatouage Oh putain, en tatouage <rire> Tatouage et rugby, voilà, faut jouer. deux passions ouais, qu'elle transmet, y compris dans sa famille. C'est un tatouage en commun avec ma mère, que j'ai fait. Non, on a fait le même, a... en fait. Ouais. C'était notre premier tatouage, ensemble. Célia a 39 ans et Priscilla a 17 ans, seront l'an prochain le premier binôme mère-fille du genre à évoluer à ce niveau de compétition. Fin de l'entraînement, les conversations tournent encore et toujours autour des deux passions de Célia les tatouages et le rugby. Euh, bon ben là, tu as un ballon de rugby hein, qui représente notre vie avec euh, la féminité. Euh. Et là, le dernier en date, c'est euh, un électrocardiogramme qui représente euh, la vie et le rugby avec euh, deux, les ballons, de, les poteaux de rugby. Euh, le rugby, la vie. Donc on se change, on passe du vestiaire à la féminité. Avec une tournée fin avril au Racing et au Stade français, son carnet de commandes est déjà bien rempli. De quoi écrire à l'encre noire une nouvelle page dans le livre de sa passion immodérée. Ciao les filles Ciao Pour le rugby.